സുഹാനല്ല പഠിപ്പിച്ചപോലെ ഇന്നതാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വസ്ത്രം ധരിച്ച പെണ്ണുങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവർ വിവസ്ത്രകളാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തതിന് സമാനമാണ് എന്താ ലജ്ജ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് ഈമാന്റെ ഭാഗ പണ്ടൊക്കെ ഒരു പുതുമാരൻ കല്യാണ ആലോചനയുമായി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ സുഹാനല്ല പുതിയ പെണ്ണുങ്ങൾ ഏതി ഒളിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മുമ്പിൽ ഒളിക്കുന്ന ഉപ്പാപ്പമാരോട് വല്യപ്പമാരോട് വല്യമ്മമാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അവരൊക്കെ പുതിയ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് പുതിയ ആപ്പിള വരുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഏതി ഒളിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നോ ഇന്ന് പുതിയാപ്പിള അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതിലും തുറന്നിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിനെ പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നല്ലൊരു പൂവം കോയി നല്ലൊരു പൂവം കോയി നിൽക്കണ യുദ്ധത്തിന് നിൽക്കണ മാതിരി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാ കടന്ന് വരുന്ന ആൾ എനിക്ക് പറ്റിയതാണോ പറ്റിയതല്ലേ ഓളന്നെ നോക്കണത് വേറെ ആരും അല്ല അടിന്ന് മുടിയോളം ഓളന്നെ നോക്കണത് പറ്റുമോ പറ്റൂലേ എനിക്ക് പറ്റുമോ പറ്റൂലേ ഓളാ നോക്കണത് പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ഓള് പോയിട്ട് പറയും എനിക്ക് വേണ്ട ചിലപ്പോ മൂത്തോക്കിട്ട് എന്നെ പറയും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭാഗമാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലജ്ജ അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലജ്ജ അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എല്ലാവർക്കും ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ അന്യ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ഒരു മടി ഇന്നതൊന്നുമില്ല ഇന്ന് മറകളില്ല മറകളെല്ലാം പോയി ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം അമ്മമാരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഒന്നാ അത് ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടല്ലേ ഉമ്മമാരെ ലജ്ജ ഉണ്ടായിരിക്കണം സഹോദരിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ അടുത്തില്ല അസ്മാഇനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് പെണ്ണെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിൽ മാറ്റണം അതേ വരെയുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിൽ അതിന്റെ പുറം അതിന്റെ മുഴുവനും മറക്കാത്ത കേവലം ഒരു പലക മാത്രമായിരുന്നു അതിന്റെ മേലെ മയ്യത്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാം കാണും ആ മയ്യത്തിനെ മുഴുവൻ കാണാം ഫാത്തിമ ബീവി പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകരുതേ കാരണം എന്താ എന്റെ കണ്ടു മേൽ കഥം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ പരന്നതായ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മേൽ എന്ന വെച്ചാൽ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ആകൃതികളും മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടുപോകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും കാണാത്ത രീതിയിൽ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ ജനാസ കാണാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം മൂടുന്നൊരു മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മമാരെ പഠിക്കേണ്ടത് അവരെ കുറിച്ചാണ് 
പഠിക്കേണ്ടത് അവരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നൊരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ രണ്ടല്ല രണ്ടര അല്ല മൂന്നര മണിക്കൂറ് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാത്ത പൊണ്ണുങ്ങളൊന്ന് കുറവാ സൗന്ദര്യം ഭർത്താവിന പക്ഷേ പൊണ്ണുങ്ങളോ പെണ്ണുങ്ങളോ സൗന്ദര്യം ഇന്ന് അങ്ങാടിച്ചരക്കായി മാറി പടച്ചറബ് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങാടിച്ചരക്കായി സൗന്ദര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് ഫിത്തിന് അധികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിത്തിന് അധികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂസലില്ലാതെ ഫിത്തിനകൾ വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ പേരറിയാത്ത രോഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത പലർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത പലർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത പേര് നിജപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്നാലിന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഇന്നാലിന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടായതാ പക്ഷെ എന്താ രോഗം പറയാൻ കഴിയണില്ല പലവിധ രോഗങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് റസീലിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം എന്നൊന്നും ആരോട് പറയാനുള്ളത് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ കലിപ്പിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം ലജ്ജയുണ്ടായിരിക്കണം അതെല്ലാ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ നബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ ചിലർ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നില്ല മാറി നിന്നില്ല നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അന്തനായ സുഹാബിയല്ലേ അയാൾക്ക് ഇങ്ങട്ട് കാണൂലല്ലോ എന്ന് നബിതങ്ങളോട് പറയുമ്പോ റസൂലുള്ള പറയാണ് പറ്റില്ല പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാമല്ലോ അന്യ പുരുഷന ിതങ്ങൾ അവരോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറയുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഔറത്തൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഔറത്തെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഔറത്തുകളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ സിനായിലേക്ക് പോകുന്ന വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ല ഇന്ന് പർദ്ധകളുണ്ട് പർദ്ധയൊക്കെ ഒന്ന് സുലഭ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പർദ്ധകളുടെ പ്രശ്നം എന്താ ഇന്നത്തെ പർദ്ധകളുടെ പ്രശ്നം എന്താ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ആകൃതിയും കാണിക്കുന്ന പർദ്ധകളാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റുകളിൽ ഉള്ളത് പഠിപ്പിച്ചത് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആര്യാത്തു അവള് വിവസ്ത്രകളെ പോലെ കാരണം എല്ലാം കാണാണ് എല്ലാം കാണാണ് നടന്നു പോകുമ്പോ ഒട്ടിയ പർദ്ധകൾ ധരിക്കുമ്പോ ഉമ്മമാരെ വേണ്ട നമ്മൾ ഖബറിലേക്ക് പോകാനുള്ളവരാ നമ്മൾ ഹിസാബ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നവരാ അതുകൊണ്ട് ആ മോഡലുകൾ നമുക്ക് വേണ്ട അതന്യമാ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അത്തരം ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ